بسم الله الرحمن الرحيم وجينا نايتو امزي امير بن امير بن سودي بوجي وكسني مشاريكي يا كشيوا تي انغوجا امزي امير بن امير بن سودي نكو حيواني ومضموني يا كمجيبو كيدوغو ndugu yetu mheshimiwa waziri wetu bwana ali abed aman karume kutokana na kauli zake alizotoa katika baraza la wakilishi mjini zanzibar na mzee ali abed aman karume tumemsikia kitaja historia ya ofisi wa vya zanzibar aliuzungumza utawala wa kireno kwa kulani akalani utawala wa waarabu visiwa vya zanzibar na vile vile akautaja hata hasa ule utawala wa kienyeji katika visiwa vya zanzibar na kwa mujibu wa kauli zake bwana aliabeda amani karume ya sahili apewe elimu aelezwe historia tumfunze upya maana yaonyesha haielewi kabisa kwa namna alivyochafua na kuwa kutaja kwa unyanyaso wa hali ya juu hasa utawala wa Kiarabu mzee ali abed amani karume kwa kweli hana uwezo wa kuielewa historia ya zanzibar kwa sababu hakuwepo kabisa katika vishwa hivi na hata angalikuwa yupo kwa wakati ule hana uwezo wa kuielewa historia ya vishwa vya Zanzibar Ali Abed Amani Karume aliondoka mnamo mwaka 1957 alikuja hapa Kamuzbanda kutoka Malawi mwaka huo baada ya kuunganishwa chama cha Afro Shirazi na eh, Afro Association na Shirazi Association ikapatikana Afro Shirazi Party mwaka huo alikuja Kamusbanda kutoka Malawi mzee Karume akamuomba Kamusbanda kwamba wakati atapondoka aondoke na Al Karume na Aman Abed Aman Karume yani mtu na ndugu yake ili kwenda kusoma kule Malawi kwa hivyo Kamusbanda akachukuliwa alfu moja wakawachukua alfu moja mia tisa hamsini na saba Ali Karume na Aman Abed Aman Karume kwa hivyo hawakuwepo hawawezi kujua historia ya vishiwa vya Zanzibar hilo la kwanza lakini pia akumbuke kwamba katika kueleza kwake alisema kataja tawala akumbuke bwana Ali kwamba hizo tawala za kienyeji zilizokuwa Zanzibar hao walikuwa wazalendo wa Kizanzibari akina Yusufu akina mwana mwana ni wazaliwa wa hapa akina Fatma akina mwana mwema akina Kazija atuulize sisi tumpe historia ya vishiwa vya Zanzibar hao walikuwa wa Zanzibari na hao ulikuwa utawala uitwao utawala wa kienyeji ambao uliangushwa ukapinduliwa na mreno mnamo mwaka alfu moja mia tano na saba akatawala mreno utawala wa mreno wote hazina alotuachia katika visiwa vya Zanzibar ni mambo mane kaacha ngome kongwe kajenga yeye akaacha gereza la kimno wa miguu kajenga yeye akaacha mwaka kogwa kaleta yeye akaleta na ule utamaduni wa mchezo wa ngombe uelewe hivyo bwana ya Ali Aman Karume vishiwa vya Zanzibar vyote vilijengwa na Waarabu na Waarabu waliingia vishiwa vya Zanzibar kilichowasababisha kuingia ni huo utawala wa Kireno baada ya Zanzibari kwenda kupeleka malalamiko yao Oman Muscat Waarabu kuingia vishiwa vya Zanzibar walikwenda chukuliwa na Wazanzibari na chombo kilichokwenda wachukua kinaitwa Shapa kilichongwa Shahaji wilaya kati mashariki ya kishiwa cha Unguja uelewe hivyo bwana Ali Karume mnamo mwaka 1886 
Said bin Said mtawala wa mwanzo wa Kiarabu akaingia visiwa vya Zanzibar wala hakumwaga damu kama mnavyoelezwa na wanasi wa wako aliingia hapa wakapinduliwa hakufa mtu hata mmoja wala haku haku hakudhurubiwa haku mtu wala hakuathiriwa mtu mreno akautoka akatoka mnamo mwaka 1186 uelewe hivyo bwana Ali Karume kwa hivyo wazanzibari ndo walolalamika kwa kwamba wanaziliwa baada ya mreno kupiga mzinga 1792 akiwafukuchani kambini kwake akapiga msikiti ule kuweko tumbatu wakaafa watu 40 ilikuwa siku ya Ijumaa uelewe hivyo bwana Ali kwa hivyo ikiwa wewe unawasali tiwarabu ukumbuke kwamba waarabu ndo walioanzisha mashamba ya mikarafuu Zanzibar waarabu ndo waliojenga mji wa Zanzibar ukiacha majengo mawili yaliyojengwa na mreno waarabu ndo waloleta gati waarabu ndo waliojenga hata ilo jumba la Betel Jaibu ambalo hivi sasa linatushinda kuendeleza yametushinda mashamba si kwambii majumba yanaporomoka ovyo kwa masika haya ni hatari kupita mji mkongwe tumeshindwa mkuyaendeleza kwa hivyo uelewe hivyo lakini kama haitoshi si vizuri kama weye kuwataja Waarabu kwa sababu ukumbuke kwamba 1195 mzee Karume alilelewa na Waarabu Waarabu ndo walomlea hapo kiongoni Mwera Wilakati yeye akiwa na mama yake alikuwa hapo bimwaka uelewe hivyo bwana Ali Karume kwa hivyo warabu ni watu wema sana kwa sababu walilikulelea wazee wako na ndio maana baada ya mapinduzi Karume alijaribu kulipa fadhila akatoa gari moja akampa open body jipya akapewa kijana mmoja wa Kiarabu mzee Salum ambaye alilelewa pamoja na baba yako kama huyajui hayo bwana Ali Karume tunakueleza kinaga mbaga leo hao walikuwa watu wema 1190 na ishirini umeme unawaka Zanzibar uliletwa na utawala wa Kiarabu Zanzibar ilikuwa imejengeka kila mahala wakati alipokuja mapinduzi kitu kilichokuwa kaleta baba yako ambacho ni kipya ni television to bus hayo majumba ya michezani unayoyaona kajenga baba yako pale alivunja majumba hapa hakukuta uwanda wala hakukuta mwitu alivunja nyumba akajenga nyumba kwa hivyo waarabu waliishi visiwa vya Zanzibar hapa kwa ruksa ya wazanzibari na wakati tulipokwenda wachukua waliuliza nini tija yetu nini malipo yetu baada ya kumuondosha mreno wazanzibari wakamjibu wakamwambia hatuna cha kukulipa isipokuwa tutatoa hudma hapo waarabu ndo wakazalitisha jina la wahadimu kutokana na hudma jina la wahadimu kuitwa sisi watu weusi si tusi kwa sababu linatokana na hudma uelewe hivyo bwana ali karume kwa hivyo waarabu ndo walioijenga vishwa vya Zanzibar na hivi sasa mwarabu gani anayohamia kuja Zanzibar kutawala nani Nenda ukaiangalie maskat ilivyo hivi sasa Mnyazi Mungu ba kuanzia mwaka 1964 akaiangalia jicho la huruma maskati leo maskati kila kitu kiko kuliko hapa Zanzibar tunapozalisha hata hivi sasa ukifika maskati utakuta machelcheli tayari watu wanakula hali ya kwamba vikiwa vya Zanzibar bado machanga bado hajapea hiyo ndo maskati Mwenyezi Mungu Ak- akaiangalia maskati kwa jicho la huruma hebu kaangalie hivi maskati bwana Ali Karume ilivyo kuliko Ulaya hivi sasa na sisi wa Zanzibar sote tunapata ufadhili mkubwa na sisi si tu hata hiyo serikali yenu bwana Ali Karume inapewa misada tumepata hapa mahospitali vyovikuu warabu hao ndo wale wale 
sijui kiatu chako vipi wao wabaya lakini kiatu chake je basi tukumbuke kwamba si vizuri wasali sisi tuna maovu mangapi tumepoteza watu wangapi tokea hiyo ma- mapinduze unayoyataja watu wote wenye elmu wamepata misukosuko mikubwa wengine wakafa wengine wakakimbia wengine hatunao kwa hivyo hili bwana bwana ali karume si neno ambalo la la kujisifia labda ni kukumbushe tumepoteza watu maarufu wengi zaidi ya watu hamsini wengine wamekimbia wengine wamekufa wengine wakauawa ukumbuke hilo hebu sikiliza huo muktasar tu kidogo nkukumbushe hii kovu ambayo imeshapoa tumempoteza bwana Abdullah Kasim Hanga Asman Sharif Saleh Sadala Kida John Miringo Abdul Nazim Said Njugu Aman Sani Sheikh Ahmed Tajo Khamis Amir Idrisa Majura Jahaubwa Mwengwe Abdul Aziz Mdungi Usi Mwinyi Nemshi Abbas Kenyata Saleh Masa Muhammad Amur Barwan Mzee Mbaba Sharif Matkari Ali Muhsin Barwan Muhammad Tamta Ahmad Muhammad Amur Barwan Hassan Sheikh Harun Ustazi Idi Makunduchi Hambagae Muhammad Alabas Hashim Bahrun Hashim Haji Abdullah Hamid Rashid Ali Mnara Suluhu Salum Jinja Salum Ahmed Said Abdullah Hugo Haji Hussein Umar Ahmad Yahya Muhammad na wengine ni Robert Taylor Mzee Mwita Khamis Khamis Masud Ali Khalifa Zikri Muhammad Matwari na Maalim Harun Hawa tumewapoteza wengi wao wamekufa watu walikuwa wana ilmu wasomi wanachuoni na wengine ni Muhammad Salum Jinja Ali Jafar Muhammad Alabas Saleh Masta Sefa Mafar na Mzee Kenyata wengine wakakimbia wengine wakapotea wengi hii ndo hali tuliyokuwa nayo wewe unasema kwamba tujigambe sisi tunakunuti tunaomba makfira kwa zambi tulizozifanya mwenye mzimu atusamehe mwenye zimgu tunamuomba msamehe mzee wako baba yako mzee Abdul Karume amfutie madhambi yake ayagauze yawe mema wa, lakini leo tunajisifu sisi tunaona kwamba mpaka hivi sasa tusilete kibri tumekosa tulipokosa mwenyezi Mungu awasame wazee wetu waliotangulia na waliokuwepo pa sasa na pamoja na wewe akusame madhambi yako yote kwa hivyo hii ndo hali tuliokuwa nayo katika visiwa vya Zanzibar iko haja ndugu yetu Ali Karume tukuelimishe historia ya visiwa hivi vya Zanzibar Zanzibar tumepoteza kila kitu tumepoteza ilmu tumepoteza afya leo vijana wote wa bovu kabisa kabisa Zanzibar ilikuwa na madaktari bora kabisa kabisa je we huoni hiyo misikishiko hii huoni namna tunavopambana na majanga hivi sasa hizi ni zambi ndugu yangu Mwenyezi Mungu hakuwaumba watu kwa kuwaadhibu tuombe maghfira hizi ni zambi baada ya kusema hayo na kutakia kila laheri bwana Ali Abed Aman Karume iko haja ya kuja kusoma waraba hapa ni pao kama alivyokuwa pao wazee wetu na wazee wako na wazee wetu kila mtu ana kwao wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mzee Amer bin Amer bin Sudi kusini mashiriki kishiwa cha unguja Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh